Hello students, welcome to Shiny Max, 9th Standard Max, Chapter 3, Exercise 3.1 la. First sum solve la, which of the following expressions are polynomials? That is, we have to ask the expressions polynomial la illian kekranga. Okay, ingla. next if not give reason. Suppose polynomial la illa ta, we have to reason hu yenne kekranga. Okay, ingla. so first polynomial na yenne na, if x oda power la positive value, if 2, 8, 11, 17, the madri, Positive value one dale, either one then a polynomial. Okay, next either the x order power la negative value, ipo minus eight, minus seventy in the madri, minus vachi one dalu, upper way x order power la fraction, but two divided by five, ilena seven divided by eight, in the mari divided the kila value one dalu, either one then a not a polynomial. Purida ungluke, not a polynomial, nala purjukonga, x order power la positive value one dena, either one the polynomial, ada the x order power la negative value, ilena fraction in the madri one dena. And the expression on the polynomial kadaya de seringla other not yet polynomial. Okay, so upon first subdition solve panila 1 divided by x power 2 plus 3x minus 4. So this is the equation. First in the equation I yep change panana a x power 2 plus bx plus c. First in the thandraka question in the format la irkan pakano. Apri illa ta in the format to change panana. Seringla change panna parada x or power la positive value one negative value one in the check panana. Okay, so you can see the dividend the x term. And you can see the dividend of the x term. So first, you can change it. Okay, so you can see x order power plus 2. That is the positive value. This is the dividend of the x Negative value is the same. That is the plus 2. That is the same. That is the minus symbol. That is the same. 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 That is the Minus 4. Now, we will check this format. Okay, this is the same thing. Now, we will check the x order power. We will minus value. Then, the negative value is the same. Not a polynomial. Then, it is not a polynomial. We will check the question. Polynomial is not a polynomial. We will check the reason. Then, we will write the reason. Reason. Okay, the x order power is the same. The term is the same. The term is the same. The term, we have a negative here, then x power minus 2. That is why x power minus 2 has negative power. So, negative power is here, so we have a polynomial. Okay, we have a second subdition solve. Solution, first question, we write it. Okay, now we first check what we have. Thandrukka equation ax power 2 plus bx plus bx. C. In the format, you can see it. Okay? So, you can see it. There is a bracket. But there is nothing here. So, what is the bracket? That is inside multiple. Okay? That is what we are going to do first. Then, x power 2 into x. So, multiple is the same. So, we are going to add power. Okay? So, you can see it. Base x. Here is x. So, you can see it. 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 Next, we have 1 power in this power. Then, we have plus 1. Do you know what you mean? Next, we have minus. So, we can write minus. This is x power 2 into 1. So, if we have multiple power, that's it. Then, x power 2 is the same. Okay. Then, x power 2 is the same. Okay. Then, x power 2 is the same. Okay. Next, we have minus x power 2. Okay. Now, we have to change this form. So, let me check this. Here, we have all the positive value of x power 2 into 1. Then, we have to write this as a polynomial. Then, it is... Yeah, polynomial is the same. Okay, so polynomial is the same reason. Third subdivision solve. Solution, first question, write it. So, what do you do now? First, divide the x and the x. So, what do you do now? 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 இங்கு பவர்ல இருக்கு குடிய plus 1 minus 1 நாம் மாரிரும் சரிங்களா இனுமே bracketல் இருக்குடிய வாலிவு அப்படி எழுதிருங்க x plus 5 ஓக்கு இனுமே x minus 1 நாம் inside multiple பண்ணலாம் ஓக்கு x minus 1 into x base சேமா இருக்கு அப்போ ஒருவாட்டி இந்த base எழுதிருங்க அப்போ பவர் add பண்ணலாம் இல்லையங்களா இப்ப இங்க minus 1 நேச்சி இங்க பவர்ல எதுமேல x power minus 1 into 5. அப்போம் 5x power minus 1. Okay, இப்போம் பாருங்க, minus 1 plus 1 cancel ஆயிரும். அப்போம் x order powerல 0தான் இருக்கும். யானா, 2மே cancel ஆயிடுத்து. சரிங்களா? Next plus, 
ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு இதை அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸோட பவரில் அதாவது பவரில் ஜீரோ இருந்தாலே இதோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று அதனால் டேரெக்டாக ஒன்றுன்னு எழுதிடலாம் ப்ளஸ் இதை அப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே இனிமேல் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸோட பவரில் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கு அப்போ இது வந்து பாலினாமியிலே கிடையாது அப்போ எழுதிடலாமா இட் இஸ் நாட் ஏ பாலினாமியல் பாலி நோமியல் ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம ரீசன் எழுதணும் அப்போ ரீசன் எழுதிடலாம் ஓகே பாருங்க ரீசன் எழுதியிருக்கேன் த டேம் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஹேஸ் நெகட்டிவ் பவர் இதில் நெகட்டிவ் பவர் இருக்கிறதுனால இது பாலினாமியல் கிடையாதுன்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகே இனிமே ஃபோர்த் சப்டிஷன் பார்த்துடலாம் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படியே நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே பட் இப்போ இருக்க கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் டேமை மேலே கொண்டு போகணும் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் இப்போ இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது இது மேலே கொண்டு போகும்போது அது ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஓகே இதே நம்ம மேலே கொண்டு போகலாம் இந்த எக்ஸை எழுதிடலாம் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இது மேலே வரும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் செவனை அப்படி எழுதிடுங்க ஸோ இப்போ பாருங்க இப்போ இதோட பவர் எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு அப்போ இது வந்து என்னன்னா பாலினாமியல் இப்போ எழுதிடலாமா இட் இஸ் ஏ பாலினாமியல் ரைட் பண்ணிக்கணும் ஓமியல் ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பாருங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் ஏ எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஸோ இது டேரெக்டாகவே இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறம் இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் அப்புறம் சீனா இங்கே ஒரு வேல்யூ சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸோட பவரில் நம்மளுக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ அப்போது இது வந்து என்னது பாலினாமியல் அதனால் டேரெக்டாகவே நான் எழுதிட்டேன் இட் இஸ் ஏ பாலினாமியல் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே நம்ம சிக்ஸ்த் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் சரிங்களா எம் பவர் டூ அப்புறம் இங்கே மைனஸ் இப்போ இங்கே க்யூப் ரூட் ஆஃப் எம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலானா ஃபஸ்ட்டு ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம் அப்படியே ரைட் பண்ணிடுங்க இப்போ க்யூப் ரூட்டுக்கு பதில் இதோட பவரில் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீன்னு ரைட் பண்ணணும் இங்கே ரூட்டுக்கு வெளியே த்ரீ இருக்கிறதுனால இங்கே டிவைடர் கீழே த்ரீனு போட்டோம் இதே இது இங்கே ஃபைவ் இருந்துன்னா இங்கே ஃபைவ் தான் போடணும் செவன் இருந்துன்னா இங்கே செவன் போடணும் சரிங்களா ரூட்டுக்கு வெளியே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் இங்கே ரைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் செவன் இன்டு எம் மைனஸ் டென் ஓகே இப்போ செக் பண்ணுங்க எம்மோட பவரில் நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் வந்தாலும் இது வந்து நாட் ஏ பாலினாமியல் சரிங்களா அப்போ எழுதிக்கலாமா இட் இஸ் நாட் ஏ பாலி நாமியல் ஓகே ஸோ இது பாலினாமியல் கிடையாது ஸோ அப்படி இல்லாட்டா ரீசன் எழுதிக்கணும் ஸோ ரீசன் எழுதிடலாமா த டேம் டேம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த டேம் எழுதிடுங்க எம் பவர் ஒன் டிவைடர் பை த்ரீ ஹேஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் இன் பவர் அதோட பவரில் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா அதான் நம்மளோட ரீசன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சம் செகண்ட் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட் த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் இதோட கோஎிஷியன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ கோஎிஷியன்னா என்னன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் அப்புறம் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்னது இருக்கோ அதுதான் எக்ஸோட கோஎிஷியன்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாமா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ டிவைடர் பை ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்னது இருக்கு டூ டிவைடர் பை ஃபைவ் இது தான் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எழுதிக்கலாமா டூ டிவைடர் பை ஃபைவ் இனிமே கொஸ்டினில் எக்ஸோட கோஎிஷியன்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸோட கோஎிஷியன்ட் என்னது மைனஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதை மறந்துடக்கூடாது மைனஸ் த்ரீன்னு நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா செகண்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி என்னது இருக்கு மைனஸ் டூ அந்த மைனஸையும் அப்படியே நீங்கள் எழுதிடணும் மைனஸ் டூ ஓகே இனி கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்னது இருக்கு மைனஸ் ரூட் செவன் அப்போ எழுதிடலாமா மைனஸ் ரூட் செவன் சரிங்களா இந்த ஆரோக்கு பதில் நீங்கள் ஈக்குவல் டூவும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இனிமேல் தேர்ட் சப்டிஷன் பார்த்துடலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு
Fifth subdivision solve panirlaam. x square minus 7 divided by 2 into x plus 8. Okay, solution. First coefficient of x square is equal to x square minus 7 divided by 2 into x plus 8. Okay, solution. First coefficient of x square is equal to x square minus 7 divided by 2 into x plus 8. Okay, solution. First coefficient of x square is equal to x square minus 7 divided by 2 into x plus 8. Okay, solution. First coefficient of x square is equal to x square minus 7 divided by 2 into x plus 8. Okay, solution. நீங்கள் சால் பணி பாருங்க, இவளந்து அந்த சம் தேட் சம் சால் பணிரலாம் find the degree of the following polynomials அதாது நம்மல் இந்த கொஸ்டின்ல polynomials குடுத்திருப்பாங்க அதுவுடை degree என்ன அதாது நம்மல் கண்டு பிடிக்கணம் செரிங்களா, first subdition சால் பணிரலாம் so இந்த மறி degree கண்டு பிடிக்கணும் அதுவுடை variables தான் இங்க பார்க்கணம் so இப்ப variables நான் So, இப்பு பாருங்க, 2 அப்படைக்கு 7 தான் பெரிய நம்பர, அப்பா இதுதா என்னது, highest power, அப்பா இதுதா இதோட degree, செரிங்களா, அப்பா degree எலிதிரலாமா, degree is equal to 7, புரிதா உங்களுக்கு, variablesல highest power எதுக்கு இருக்கோ, அதுதா, அந்த polynomialோட degree, செரிங்களா, okay, இப்பு பாருங்க, second subdivision கொஞ்ச differentா இருக்கு, already பார்த்தோ, இந்த மாறி divideக்கு கீல, X term வந்து நான் அதை divideக்க மேல கொண்டு போனம் அதை விடைக்கு இந்த சம்மை easy சால் பண்ணிரலாம் யானா இங்கு பாருங்க மேல இருக்கு உடைய எல்லா X termலையும் X power 2 காமனா இருக்குது அது நால் நான் இப்பு என்ன பண்ணப் போறேனா X power 2 காமனா வெளியடுக்கப் போறேன் செரிங்களா இப்பு இங்க X power 2 தா இருக்கு அதையனம் x power 2 into x power 2 ஓக்கு எங்களா multiple பண்ணும் போது base same ஆயிருந்து நா அதுட பவர ஐட் பண்ணும் 2a into a ஐட்டு நா 4 புரிதா இப்பே x power 2ல ஒரு x power 2 வெளி எடுத்துட்டோம் balance ஒரு x power 2 உள்ளை இருக்கும் செரிங்களா nest in the plus symbol அப்படும் அந்த 6 அப்படியே write பணிக்கும்க சோ இதை எப்படி எழுதிரலாம் x power 2 into x power 2 into x power 2 செரிங்களா x power 6 இந்த மாதிர் நாம் write பணிக்கலா இங்க ஒரு x power 2 நாம் வெளியைக் கொண்டுந்துட்டோம் அப்போ balance அங்க 2 x power 2 இருக்கும் செரிங்களா சோ பாதா add பணி எழுதிரலாம் உங்களு புரியதுக So, மேலே x power 2, divideடுக்கு கேலையும் x power 2. செரிங்களா? Okay, நம்மிலுக்கு இப்பு balance என்னது இருக்கும்? 1 minus x power 2 plus 6 x power 4. இப்பு divideடுக்கு கேலை எந்த வாலிமே இல்லா? இப்பா செக்க பண்ணுங்க. Variables இருக்கு எதுக்கு highest power இருக்கு? இந்த 4 தாம் பெரிய நம்பர். செரிங்களா? அப்பா இதோட degree 4 நம்ம write பணிட்டாலே போதும். செரிங்கள அப்பா, x cube into x square, multiple இருக்கு, base same ஆருந்து நான் power add பண்ணலாம். செரிங்களா, 3a into a add பண்ணா, 5, nest in the plus symbol, இனி x cube into x, இங்க x ஓட பவரல் எதுமேலாட்டா, ஒன்று இருக்கு நார்த்தும். செரிங்களா, base equal ஆருக்கு, power add பண்ணலாம், 3 plus 1, 4. போக்கு இப்பு பாருங்க, highest power எதுக்கு இருக்கு, 5 தான் இங்க highest power. செரிங்களா, சப்போம் இதோட Okay, இதை direct கண்டுபிடிக்கிலாம். இங்க x power 4, இங்க x power 2, இங்க x power 6. அப்பா, 6 தான் என்னது highest value. அப்பா, இதோட degree 6 இன்னு நம்ம write பணிக்கிலாம். degree is equal to 6. Okay, next, fifth subdivision. இங்க p power 4, இங்க p cube, அப்பரும் இங்க p2. அப்பா, highest power 4 தான். இல்லை இங்கலா, அப்பா, இதோட answer, என்னனா 4. புரிதா உங்களுக்கு பாலினாமியல்சுக்கு degree கண்டு பிடிக்கணும் நான் அதோட variables தான் இங்க பார்க்கணம் செரிங்களா சோ இங்க வந்து variables வந்து P செல கொஸ்டினையில்லாம் Y இருக்கும் X இருக்கும் Z இருக்கும் இந்த மார் எது வண்ணனை இருக்கும் அதோட power இங்க அட்தை செக்கப் பண்ணும் செரிங்களா அல்ல highest value வெது இருக்கும் அதுதான் அதாவது நம்மலுக் தந்திருக்க பாலினாமியல் standard formல எழுதனம் செரிங்களா சோ இது வந்து 2 typeல நம்ம எழுதலாம் அதாவது descending orderலையும் எழுதலாம் ascending orderலையும் எழுதலாம் செரிங்களா first subdivision solve பண்ணும் போது உங்கள் இன்னும் clear understand ஆயிரும் okay so first subdivision solve பண்ணிரலாம் solution first descending orderல எழுத போரம் so descending order என்னது பெரிய நம்பரலே அப்போம் powerல் எது highest value பார்க்கணம் சோ இங்க பாருங்க x ஓட powerல் எதுமில்லாட்டா 1 இருக்கு நார்த்தம் சிரிங்களா சோ இப்போ இங்க x power 1 அப்பு x cube அப்பு x square அப்பு highest value இந்த 3 தாம் அப்போம் இந்த x cube இருக்கக் குடிய இந்த term நீங்க first எழுதனம் அப்போம் root 7 x cube 
ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இனிமே த்ரீய உடைக்கும் சின்ன நம்பர் என்னது இந்த டூ தான் ஓகேங்களா அப்ப இனிமே இதை அடுத்து எழுதணும் அதுவும் பிளஸ் வேல்யூ அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ விடைக்கும் கம்மியான வேல்யூ இந்த ஒன்னு தான் ஓகேங்களா எக்ஸ் பவர் ஒன்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் இந்த ஒன்னை ரைட் பண்ணே நீ எழுதும் போது எக்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டாலே போதும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இதை எழுதிக்கணும் அடுத்த ஒரு நம்பர் அதாவது எக்ஸ் டேம் இல்லாம வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய டேம் அடுத்த எழுதணும் சரிங்களா சோ இங்க மைனஸ் இருக்கு மறந்துடாதுங்க மைனஸ் நயன் அந்த சிம்பலோட அப்படியே எழுதிடணும் சரிங்களா இனிமே அசண்டிங் ஆர்டர்னா என்னன்னா சின்னதுல இருந்தே போகணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட் அப்புறம் எக்ஸோட பவர்ல ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ சின்னதுல இருந்தே ஹையஸ்ட் வேல்யூ சரிங்களா இது அப்படியே ரிவேஸ்ல எழுதிட்டாலே போதும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் நயன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பிளஸ் எக்ஸ் அப்புறவு பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறவு பிளஸ் ரூட் செவன் இன்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே நீங்க செகண்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸோட பவரில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுக்குன்னு பார்க்கணும் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் அப்போ இந்த டேமை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் முன்னாடி மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்யூப் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ அதில் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு க்யூபை உடைக்கும் சின்ன நம்பர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போ இதை எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் ஒன்னு ஓகேங்களா அப்ப இதுதான் ஓகே அப்ப பிளஸ் எக்ஸ் இதுல கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இல்ல சோ இல்லாட்டா அந்த டேர்ம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே இனிமே இத அப்படியே ரிவேஸ்ல எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் அப்புறவு மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதிட்டோம் இனிமே தேர்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் கியூப் ஓகேங்களா இதான் இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் அப்போ செவன் எக்ஸ் கியூப் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் டூ ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் டூ ஓகே இதுக்கு பிறகு இந்த எக்ஸ் டேம் ஃபோர் எக்ஸ் அதுவும் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மைனஸ் ஒன்று ஓகே ரிவேஸில் எழுதிடலாமா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறவு பிளஸ் செவன் எக்ஸ் கியூப் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இனிமேல் நம்ம ஃபோர்த் சப்டிஷன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசெண்டிங் ஆர்டர் சரிங்களா ஸோ வேரியபிள்ஸில் ஹையஸ்ட் பவர் நான் இருக்கு ஒய் பவர் ஃபோர் இதுதான் ஹையஸ்ட் பவர் அப்போ எழுதிடலாமா நயன் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகே இதுக்கு பிறகு கியூப் இதை தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஒய் கியூப் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் இது தான் பிளஸ் ஒய் பவர் டூ ஓகே இதுக்கு பிறகு ஒய் டேம் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை த்ரீ அந்த மைனஸோடு எழுதிடுங்க மறக்கவே கூடாது ஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மைனஸ் லெவன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதலாம் அப்படியே ரிவேஸில் எழுதிடலாம் மைனஸ் லெவன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டு ஒய் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒய் பவர் டூ அப்புறவு ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஒய் கியூப் அப்புறவு ப்ளஸ் நயன் ஒய் பவர் ஃபோர் நம்மளுக்கு புக் பேக்லேயும் ஆன்சர் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயும் அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு பால் நாமியல் கொடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுத கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சம் ஃபிஃப்த் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஆட் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்டன் பாலினாமியல் அதாவது ரெண்டு பாலினாமியல் தந்திருப்பாங்க அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சருக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி தான் அந்த க்யூப் வரும் அதாவது இப்போ ஒரு பாலினாமியல்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ அப்புறவு எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறவு எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் டுவெல்லாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பவரில் ஃபோர் இருக்குன்னா அதுக்கப்பு
இந்த மாதிரி தான் நீங்க எழுதிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப இதை ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் பாத்தீங்களா இங்க வந்து எக்ஸ் கியூப் இருக்கக்கூடிய டேமே இல்ல அப்ப டேம் இல்லாட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ எழுதிக்கிட்டு எக்ஸ் கியூப் ரைட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இங்க சிக்ஸ் வந்து பிளஸ் வேல்யூ அதனால பிளஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க சிக்ஸையும் ஜீரோவையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் தான் அப்புறம் ரெண்டுக்குமே எக்ஸ் கியூப் இருக்கு அதை ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸையும் ஜீரோவையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் தான் ரெண்டுக்கும் பிளஸ் சிம்பல் அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால் அதை ரைட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரெண்டுமே எனது மைனஸ் சிம்பல் அப்போ மைனஸ் சிம்பல் போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் செவனையும் செவனையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் அப்புறம் அந்த எக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுவும் பிளஸ் சிம்பல் அதனால் எழுதிடலாம் இனிமே இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் டூ செவன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்திருக்க ஆன்சருக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வேரியபிள்ஸுக்கு எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே எக்ஸ் கியூப் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் சரிங்களா அப்போ இங்கே இதில் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பவர் என்னது இந்த த்ரீ தான் அப்போ இதோட டிகிரி என்னென்னா த்ரீனு நம்ம ரைட் பண்ணிட்டாலே போதும் சரிங்களா செகண்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியதை எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு செவன் எக்ஸ் கியூப் இருக்கு கியூபுக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் இருக்கணும் பார்த்தீங்களா எக்ஸ் பவர் டூ இல்லை இங்கே அதனால் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் சிம்பல் போட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ரைட் பண்ணிட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறவு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சரிங்களா ப்ளஸ் ஒன் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த கீழே இருக்கக்கூடியதை எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் செவன் எக்ஸ் பவர் டூ அப்போ எக்ஸ் பவர் டூக்கு நேரம் எழுதிக்கணும் சரிங்களா அப்போ செவன் எக்ஸ் பவர் டூ அப்புறவு ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் அது கரெக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ் கியூப் அந்த டேம் இல்லை அப்போ ஜீரோ எக்ஸ் கியூப் செவன் வந்து ப்ளஸ் வேல்யூ அதனால ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணிடலாமா ஓகே செவனையும் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் செவன் அப்புறம் எக்ஸ் கியூப் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் கியூப் அதனால் அதை அப்போ எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் செவனையும் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் செவன் தான் ரெண்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் அப்போ ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்களா மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு பெரிய நம்பரோட சிம்பல் போடணும் செவன்டிலேருந்து சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் லெவன் சரிங்களா பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் லெவன் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸை ரைட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் நைன்லேருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணால் எயிட்டு பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எயிட் ஓகே இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா டிகிரினா எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஹையஸ்ட் பவர்னா அந்த த்ரீ தான் சரிங்களா அப்போ இதோட டிகிரி என்னன்னா த்ரீ ஓகேங்களா தேர்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் என்னது இருக்கோ அதை எழுதிக்கலாம் இங்கே சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கணும் இல்லைங்களா அது இங்கே இல்லை அப்போ இல்லாதனால ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஜீரோ அப்புறம் எக்ஸ் கியூப்னு நம்ம எழுதிக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது இருக்கு அதை அப்படியே எழுதிருங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் டூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இல்லை ஸோ அதனால ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் அது இருக்கு ப்ளஸ் நயன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் கியூப் அப்போ இந்த எக்ஸ் கியூபுக்கு நேராக தான் எழுதணும் அதுவும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் அப்போ மைனஸ் சிம்பிளை போட்டுருங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் அதையும் அப்படி எழுதிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ அந்த டேம் இல்லை அப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஜீரோ எழுதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை எழுதிடுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டேம் அது இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் அதுவும் இருக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அந்த டேம் இல்லை அப்போ ஜீரோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணிடலாமா சிக்ஸ்டீனே ஜீரோ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஓகே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் இல்லைங்களா சிக்ஸ்லேருந்து ஜீரோவை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் தான் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் சிம்பிள் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் கியூப் இருக்கு ரைட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி தான் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் தான் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறவு ரெண்டும
அப்ப ஃப்ரம்முக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இங்க ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமேல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமேல ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும் செகண்ட் பாலினாமேல செகண்டா எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமேல ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதை எழுதிக்கலாமா செவன் எக்ஸ் பவர் டூ நெக்ஸ்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் டேம் அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு நேரம் எழுதிக்கணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா அப்ப சிக்ஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்ப மைனஸ் நயன் ஓகே இங்க பாருங்க இதுல நம்மளுக்கு x பவர் டூ அந்த டேம் இல்ல அப்போ ஜீரோ எழுதிருங்க எழுதிக்கிட்டு எக்ஸ் பவர் டூன்னு எழுதிருங்க சரிங்களா இங்க சிக்ஸ் வந்து பிளஸ் வேல்யூ அதனால பிளஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இனிமே இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பிளஸ் பண்ணும்போது பிரச்சனையே கிடையாது டேரக்டாவே அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆனா மைனஸ் பண்ணும்போது சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்களா அதுவும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமோட சைனை தான் நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அதாவது பிளஸ் மைனஸா மாறிடும் மைனஸ் பிளஸ்ஸா மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப இங்க ஜீரோ வந்து பிளஸ் வேல்யூ அது மைனஸா நம்ம மாத்திரணும் அதுக்கப்புறம் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் அதே மாதிரி மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும் சரிங்களா மைனஸ் பண்ணணும்னாலே இந்த மாதிரி சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இனி ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணமோ அதே பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகே இங்க பாருங்க செவன் வந்து பிளஸ் வேல்யூ ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் செவன்ல இருந்து ஜீரோ மைனஸ் பண்ணா செவன் தான் இங்க பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் பிளஸ் அதனால பிளஸ் செவன் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்க வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்ப ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிட்டுன்னா அந்த டேமே இருக்காது சரிங்களா அப்ப பிளஸ் போட்டு ஜீரோ எழுதி அப்புறம் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது பிளஸ் வேல்யூ இது மைனஸ் வேல்யூ அப்போ ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் பண்ணணும் நைன்ல இருந்து ஒன்னா மைனஸ் பண்ண எயிட் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் பிளஸ் இங்க பெரிய நம்பர் நைன் அதோட சிம்பிள நம்ம பிளஸ் மாத்திருக்கோம் அப்போ பிளஸ் எயிட்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ டிகிரினா என்னது வேரியபிளுக்கு எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குன்னு பாக்கணும் இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இங்க எக்ஸுக்கு பவர்ல எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்னை விடைக்கு டூ தான் என்னது பெரிய நம்பர் அப்ப இங்க டிகிரி என்னது டூ சரிங்களா செகண்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியல ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா அப்ப எழுதிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஒய் பவர் டூ அப்புறம் மைனஸ் செவன் ஒய் அப்புறம் பிளஸ் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இங்க ஒய் டேம் அப்போ ஒய்க்கு நேரம் தான் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப செவன் ஒய் எழுதிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒய் கியூப் அப்ப ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி வரும் அப்ப எழுதிடலாம் ஒய் கியூப் ஒய் கியூப் கிட்ட ஒய் ஸ்கொயர் வரும் ஆனா அந்த டேம் இங்க இல்ல அப்ப அந்த டேம் இல்லாட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும் பிளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கிட்டு ஒய் பவர் டூன்னு ரைட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப செவன் வந்து பிளஸ் வேல்யூ அதனால பிளஸ் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இல்ல அதனால பிளஸ் ஜீரோன்னு ரைட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம மைனஸ் பண்ண போறோம் மைனஸ் பண்ணணும்னா சைன் சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப இது பிளஸ் வேல்யூ இது மைனஸ் ஆயிடும் பிளஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஆயிடும் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியல்ல நம்மளுக்கு ஒய் கியூப் அந்த டேம் இல்ல சரிங்களா சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க ஜீரோ ஒய் கியூப் அது எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே அப்ப இங்க என்னது இருக்கு மைனஸ் ஒய் கியூப் அப்ப அதை அப்படியே எழுதிருங்க மைனஸ் ஒய் கியூப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஜீரோ அந்த டேம் இல்லாட்டா நம்ம ஜீரோன்னு எழுதியிருந்தோம் பாத்தீங்களா சோ இந்த இதை நீங்க பாக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு நேரா என்ன இருக்கோ அதை எழுதிட்டாலே போதும் சரிங்களா இது ஜீரோ இருந்தா மட்டும்தான் அப்ப நம்ம இது நேரம் என்னது இருக்கு சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதுவும் அது பிளஸ் வேல்யூ அதனால பிளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரா அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க மைனஸ் செவன் ஒய் இங்கே மைனஸ் செவன் ஒய் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்ப மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் செவனே செவனே ஆட் பண்ணா போர்டீன் ரெண்டுக்குமே ஒய் இருக்கு அதனால ஒய் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இங்க ஜீரோ அதனால இதை பார்க்கணும் தேவை கிடையாது நேர மேல என்னது இருக்கு டூ இருக்கு அப்ப பிளஸ் டூ அதுவும் பிளஸ் டூ அப்ப பிளஸ் டூனு ரைட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா சோ டிகிரினா ஹையஸ்ட் பவர் இங்க ஹையஸ்ட் பவர் என்னது த்ரீ தான் அப்ப இதோட டிகிரி என்னன்னா த்ரீ ஓகே தேர்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாமா சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாலினா மேல ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கணும்
ஓகே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டேர்ம் தான் இல்லை அதனால அதுக்கு ஜீரோன்னு போட்டு எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா இடையில ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இல்லாட்டா அதுக்கு நீங்க ஜீரோ போட்டு ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா அதுவும் கீழே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோட சைன் தான் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸாக மாறிடும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கு நேரம் எதுவுமே இல்லை அப்போ இதை அப்படியே எழுதிட்டாலே போதும் இஸ் அட் பவர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் அட் பவர் ஃபோர் அப்புறம் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் அட் க்யூப் ஓகே அடுத்த ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஜீரோன்னு இருந்துன்னா அதை பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு நேரம் என்னது இருக்கோ அதை எழுதிட்டாலே போதும் அது இங்க மைனஸ் ஓகேங்களா மைனஸோட சேர்த்து எழுதணும் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் அட் பவர் டூன்னு எழுதிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் ஓகேங்களா இஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் மைனஸ் பண்ணிடலாமா டென்ல இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணால் நயன் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் நயன் இஸ்ட் ஓகே இங்கே ஜீரோ இருக்குது அந்த டேம் பார்க்கவே வேண்டாம் அப்போ அதுக்கு நேரம் என்னது இருக்குது ப்ளஸ் செவன் சைனை நம்ம ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டோம் அப்போ ப்ளஸ் செவன் அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கலாம் டிகிரினா ஹையஸ்ட் பவர் ஓகேங்களா இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் என்னென்னா ஃபைவ் மற்ற வேரியபிளோட பவரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபைவ் தான் என்னது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா ஃபைவ் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புறேன் சம் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் வாட் ஷுட் பி ஆடட் டு 2x எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் டூ கெட் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அதாவது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பாலினாமியலை ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குமா சரிங்களா ஸோ நம்மள்ட்ட என்ன கண்டுபிடிக்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பாலினாமியில் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இன்னொரு பாலினாமியில் கொடுக்கலை அதை தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு தந்திருக்க பாலினாமியில் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் இனிமேல் ஆட் பண்ண சொன்னால ப்ளஸ் சிம்பிளை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது பார்த்தீங்களா அதை நான் வந்து கியூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டூ கெட் ரெண்டு பாலினாமியில் ஆட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டூ போட்டு இந்த வேல்யூவை அப்படியே எழுதிடுங்க த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளை இங்கே க்யூ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை மட்டும் அங்கே வச்சுக்கலாம் மற்ற எல்லா வேல்யூமே ஈக்குவல் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அப்படியே எழுதிடுங்க த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்துனா ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் எந்த பக்கம் வந்துனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் அதே மாதிரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டூனு மாறும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸாக மாறும் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட்டாக ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிடலாமா ஓகே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் பண்ணணும் த்ரீலேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டுக்கும் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது எக்ஸ் க்யூபை ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள் அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க சிக்ஸையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் எயிட் ஓகேங்களா ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் சிம்பிளை போட்டுருங்க அப்படியே அதை ஆட் பண்ணிடுங்க சிக்ஸையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் லெவன் ஓகேங்களா அப்புறம் ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை ரைட் பண்ணிடலாம் ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட்டை மைனஸ் பண்ணால் செவன் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் அப்போ ப்ளஸ் செவன் ஓகேங்களா அப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கொஸ்டினை கேட்டது மாதிரி Q of X, இன்னொரு பாலினாமியில் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இந்த எக்ஸ் க்யூபுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோ இந்த சம் எயித்து சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் வாட் மஸ்ட் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டூ கெட் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ்
ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க x இதுக்கு அடுத்த x கியூப் அந்த டம் இங்க இல்ல அப்ப அந்த டம் இல்லடா பிளஸ் சிம்பல் போட்டு ஜீரோன்னு எழுதிட்டு x கியூப் இப்படி எழுதிட்டாலே போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் செவன் இது ஆர்டர்ல தான் இருக்கு அதனால அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்க கியூ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதுலயும் இங்க மைனஸ் சிம்பல் இருக்கு அதனால இந்த கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போக போறேன் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸா நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வர போறேன் சரிங்களா ஓகே அப்ப சைன் சேஞ்ச் ஆகும் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவலுக்கு எந்த பக்கம் வந்துனா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூபா மாறும் சரிங்களா அப்ப இந்த எக்ஸ் கியூப் இந்த டேமுக்கு நேர எழுதிக்கோங்க அத மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் அதே மாதிரி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவலுக்கு எந்த பக்கம் வந்துனா பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு எந்த பக்கம் வந்துனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துனா மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இனி மைனஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பிளஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே இப்ப சால்வ் பண்ணிரலாம் சோ இதுக்கு நேரம் எதுவுமே இல்ல அதனால இது அப்படியே ரைட் பண்ணிரலாம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் சீரோன் இருந்தா நீங்க அதை பார்க்க வேண்டிய தேவையே இல்ல அதுக்கு நேரம் என்னது இருக்கும் அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிருங்க மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் எழுதிடலாமா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ரெண்டுமே பிளஸ் சிம்பல் அதனால பிளஸ் சிம்பல் போட்டு ஆட் பண்ணலாம் சரிங்களா எக்ஸ் பவர் டூ கம்மி நேரம் எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபோரையும் ஒன்னே ஆட் பண்ணா ஃபைவ் ரெண்டுலயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதை ரைட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பல் அப்ப மைனஸ் சிம்பல் போட்டு இதையும் நீங்க ஆட் பண்ணணும் த்ரீயையும் டூயும் ஆட் பண்ணா ஃபைவ் ரெண்டுலயும் எக்ஸ் இருக்கு ரைட் பண்ணிடலாம் ஒரு மைனஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ செவன்ல இருந்து ஒன்னா மைனஸ் பண்ணா சிக்ஸ் பெரிய நம்பரோட சிம்பல் பிளஸ் அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின்ல கேட்டது மாதிரி கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது இன்னொரு பாலினாமில நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா நைன்த் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் பாலினாமியல் அதாவது ரெண்டு பாலினாமியல் தந்திருப்பாங்க அதை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் சரிங்களா மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சருக்கு நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் இல்லைங்களா அப்போ இங்க பி ஆஃப் எக்ஸையும் அப்புறவு கியூ ஆஃப் எக்ஸையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்றோம் ஓகேங்களா மல்டிபிள் பண்றதுனாலதான் சென்டர்ல மல்டிபிள் சிம்பல் ஓகேங்களா சோ இனிமே கீழே எழுதிக்கிறேன் ஆனா இடம் தெரியாது ஓகேங்களா இப்ப பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் நைன் ஓகே மல்டிபிள்னா நம்ம பிராக்கெட்டும் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அப்புறவு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அதை நான் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் செவன் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் டூ சரிங்களா இப்ப இதை ரெண்டும் எப்படி மல்டிபிள் பண்றதுனா ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேமையும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேமையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க இந்த சிக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் பண்ணும்போது பேஸ் சேமா இருந்தா அதோட பவரை ஆட் பண்ணலாம் இங்கேயும் எக்ஸ் தான் இங்கேயும் எக்ஸ் தான் அப்ப எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு அதோட பவர் ஆட் பண்ணிட்டாலே போதும் டூ பிளஸ் டூ ஃபோர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் டூ இன்டூ பிளஸ் செவன் எக்ஸ் இந்த ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே பிளஸ் சிம்பல் அதனால பிளஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த செவன் எக்ஸோட பவர்ல எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பேஸ் சேமா இருக்கு அப்ப ரெண்டே ஆட் பண்ணலாம் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பவர் டூ இன்டு மைனஸ் டூ ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் அப்படியே எழுதிருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க டூ இங்க மட்டும்தான் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு அதனால அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேமையும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேமையும் மல்டிபிள் பண்ணலாம் சரிங்களா நீங்க பென்சில் இந்த மாதிரி டிரா பண்ணி வைங்க அப்பதான் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துன்னு இன்னும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு மைனஸ் அதனால மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் இனி நைன் சிக்ஸ் ஆர் பிப்டி ஃபோர் அப்ப பிப்டி ஃபோர் அப்படியே எழுதிடலாம் இங்க மட்டும்தான் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு அதையும் அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம் இனி மைனஸ் நைன் இன்டூ பிளஸ் செவன் எக்ஸ் பவர் ஒன் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே நைன் செவன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இங்க மட்டும்தான் எக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா எக்ஸ் பவர் ஒன்னுனா எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டாலே போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மைனஸ் நைன் இன்டு மைனஸ் டூ ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் நைன் டூ சார் என்னன்னா எயிட்டீன் ஓகேங்களா இனி அடுத்த ஸ்டெப
வேரியபிள்ஸுக்கு எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குன்னு பாக்கணும் இங்க வேரியபிள்ஸ்ல மத்த வேரியபிள்ஸோட பவரை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க போர் தான் என்னது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்ப இதோட டிகிரி என்னன்னா போர் ஓகேங்களா செகண்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் சோ இதை ரெண்டே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் சரிங்களா அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எழுதிருக்கேன் அப்புறம் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எழுதிருக்கேன் ஓகே இதை ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணலாமா இங்க இருக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேமே இங்க இருக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேமே மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டினே செவனே மல்டிபிள் பண்ணலாம் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பேலன்ஸ் த்ரீ செவன் ஒன் சார் செவன் செவனை கூட த்ரீ ஆட் பண்ணால் டென் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் பவர் ஒன் பவரில் எதுவுமே இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பேஸ் சேமாக இருக்கு அப்போ ஒரு வாட்டி அதை எழுதிக்கலாம் இனிமே பவரை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன்னையும் ஒன்னே ஆட் பண்ணால் டூ சரிங்களா இனிமே செவன் இன்டூ எக்ஸையும் மைனஸ் நைனே மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஒரு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸை போட்டுடலாம் ஓகே செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே ஸோ எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இனிமேல் இங்கே இருக்கிற செகண்ட் டேமால் அங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபிஃப்டினே டூவே மல்டிபிள் பண்ணால் தேர்ட்டி ரெண்டுமே ப்ளஸ் சிம்பிள் அதனால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்புறம் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸை அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூவையும் மைனஸ் நைனே மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் அப்படியே எழுதிடலாம் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் டூ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் இருக்கு அப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி த்ரீல இருந்து தேர்ட்டியை மைனஸ் பண்ணா தேர்ட்டி த்ரீ பெரிய நபரோட சிம்பிள் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸை ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதை அப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ டிகிரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது எக்ஸ் பவர் டூ இங்கே எக்ஸோட பவரில் எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ டூ தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் சரிங்களா அப்போ இதோட டிகிரி என்னன்னா டூன்னு எழுதிக்கலாம் தேர்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷன் ஓகே இதை ரெண்டு இப்போ மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸையும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிடலாமா ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் டேமே இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் டேமே மல்டிபிள் பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி இங்கே எக்ஸோட பவரில் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா பேஸ் சேமாக இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் டூவையும் ஒன்றே ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஓகே ஸோ இதையும் இதையும் இனிமேல் மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஒரு மைனஸ் அதனால் மைனஸ் அப்படியே போட்டுடலாம் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபோர்ட்டி டூ சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மட்டும் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம் இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் செவன் எக்ஸையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் எக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஒரு மைனஸ் மைனஸை போட்டுடலாம் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே எக்ஸோட பவரில் ஒன்று சரிங்களா பேஸ் சேமாக இருக்குது பவரை ஆட் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஓகே இனிமேல் இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணலாம் ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் செவன் செவன் சார் ஃபோர்ட்டி நைன் அப்புறம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸோட பவரில் ஒன்றுனா அந்த ஒன் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது சரிங்களா இனிமேல் இந்த ஒன்னால் இந்த ரெண்டு டேமே நம்ம மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன் இன்டூ ஃபைவ் எக்ஸ் என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் தான் ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதனால் ஃபைவ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டூ மைனஸ் செவன் அப்போ மைனஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸை போட்டுருங்க செவன் ஒன் சார் செவன் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க டூவையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் செவன் ஃபோரையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணாலும் செவன் ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதில் எக்ஸ் ஸ்கொயராக ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கேயே எக்ஸ் இங்கேயே எக்ஸ் அப்போ இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ப்ளஸ் சிம்பிள் அதனால் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபோர்ட்டி நைனையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சரிங்களா ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதனால் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் செவனை அப்படி எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஹையஸ்ட் பவர் ஓகே ஸோ இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் என்னென்னா இந்த த்ரீ தான் ஹையஸ்ட் பவர் சரிங்களா அப்போ அதை அப்படி எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நம்புறேன் டென்த் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் த காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் ஈஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ருப்பி
if x equal to 10, y is equal to 5. If you put x value 10, na, y value 5. That's why we substitute the term in the equation. Na. Next, find the amount paid by him. That is x value y value. That is the equation substitute the Total Amir one day, you will pay for no other than the country. Okay, solution then amount paid is equal to cost of a chocolate. Upper number of chocolate. First stage on a rende, we multiple panana. Cheringla, okay, cost of a chocolate evaluana, x plus y. Cheringla, multiple panana, bracket potagala. In the number of chocolate evaluana, adu x plus y. Papar x plus y two time irk. Up in a pretty other decalam, x plus y. That is power la 2 nu write pannikalam ena 2 times irukinaala adoda power la 2 nu nama write pannikanum okay ipo paarenga idu ipo endha formula oda format a plus b the whole square and the formula oda format la irukku adha adoda expand la nama change pannanum seringla appo first a square appo a oda place la inga x irukku appo x square next plus 2 into a b appo a oda value enna na x b oda value y Next plus, upper b square, b order place like y irukku, appa nama enna elithi kanao, y square, chariingla, so ippa x um y irukkira maathiriyana term nammulu kadaach irukku, ok, appa nammulu kosti ila kudutthira nthaanga, x order value enna na 10, adhi maari y order value enna na 5, ok, ingla, appa in the value va, in the equation la nama substitute pannirla, ok, so first x square, x order value 10 upon 10 square nna elithi kanao, upper of plus, upper of in the 2 elithi konga, next, Multiple, now this is multiple, then we will write in the bracket, x value is 10, then y value is 5, plus y square, y value is 5, then 5 square is equal to 10 square, 100, 10 square value 100, next plus 10 5s are 50, add the 50 into 2, 100, if we multiple, we will 100, plus 5 square value 25 okay ipo add 100 plus 100 200 200 plus 25 225 okay final ava evlo amount pay pannanonu no, nam easy ah kandupidichitom so idu vandu rupee so rupees symbol la potrunga idu da nammaloada final answer seringla ivula nda sum 11th sum solve pannirala the length of your rectangle is 3x plus 2 units and its breadth is 3x minus 2 units. Find its area. That is the rectangle of the area. We will find the formula. We will find the formula. L into B. That is the value of the question. L into B. That is the value of the question. That is the value of the question. That is the value In terms of x. We will find the value of the question. That is the L into B. That is the value of the question. The value of the question is the value of the question. That is the value of the question. What will be the area if x equal to 20 units? I am not sure if you have multiple pannna, x terms. If you have x order place, you can substitute x order place. If you have x order place, you can substitute x order place. If you have x order place, you can substitute x order place. Okay, solution. First, rectangle order area can substitute x order place. If you have x order place, you can substitute x order place. If you have x order place, so, L is the length, B is the breadth. Okay, you can substitute the value. Length is the value of 3x plus 2. Okay, you can multiply the bracket. Breadth is the value of 3x minus 2. That's the question. Okay, now let's compare the two. The two are the same. But you can add the minus to the plus. That's the difference. A plus B into A minus B. That's the same. That's how we change it. A square minus B square. That's how we change it. Now, let's compare the two. In the A place, there are 3x. You can see that. That's how B is the same place. There are 2. So, let's go to the substitute. In the A place, there are 3x. Three x ने substitute पना ना, b ओर अप्लेस ला, हमारे two ने substitute पना ले पोदूं। ओके पप आर गए, a square, अपन ये ओर वैल्यू बना ना, three x the whole square, next इन्द माइनस, अपन ओ b square ना, b ओर वैल्यू बना ना इंगे two, two दा इरंगे पतिंग ला, अपन two square ने substitute पना ले पोदूं। ओके पप इंद square इंद रेंटिक में common, first three square ओर वैल्यू बना ना nine, अपन ओ वे x square ना x square दा, ओके next minus symbol 2 square ओड़ा value बनना ना 4. Okay इधर कमाले तो solve पन अम्बड़ी आदे fine अलान नमले के x ओड़ा value बनना कुड़तर कांगे ना 20 units अन्नमारे कुड़तर कांगा. आधा इधर ला substitute पने रला. चरिंगला अपन first नये ना अपने ऐल दिर ला x ओड़ा place ला 20. 20 अंग square के नाले इधर कुनिंगे square write पने करना अपरो अंदा minus symbol अंदा 4 अपने write पने रंगा. Okay नये ना अपने ऐल दिर ला multiple symbol 20 square ओड़ 
ஓகே இனி இதை ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணலாம் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஜீரோவை அப்படியே ரைட் பண்ணிடுங்க மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணேனா எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே நம்ம இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஏரியானால கிடைச்சிருக்க வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் நம்ம ரைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சம் டுவெல்த் சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஒன் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் என்கிற பாலினாமியலோட டிகிரி எவ்வளோனா ஒன்று சரிங்களா அண்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி டூ அதாவது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்கிற பாலினாமியலோட டிகிரி என்னென்னா டூனு கொடுத்துருக்காங்க What kind of the polynomial P of X into Q of X is? அதாவது ரெண்டையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணேன்னா கிடைக்கக்கூடிய பாலினாமியல்ல டிகிரி எவ்வளவு இருக்கும் அதை தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா சொல்யூஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கிவர் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஒன்னுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க டிகிரினா என்னது வேரியபிள்ல எதுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கோ அதை தான் அதோட டிகிரினு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ இப்ப டிகிரி என்னன்னா ஒண்ணு அப்ப நான் வேரியபிளா எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இனி Q of X ஓட வேல்யூ நம்ம X பவர் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மல்டிபிள் பண்ணும்போது பே சேமாக இருந்ததுன்னா அதோட பவரை ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்க இங்கே எக்ஸ் தான் இங்கே எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸை ஒரு வாட்டி எழுதிக்கிட்டு இதோட பவரை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ சரிங்களா ஓகே இப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய பாலினாமியலோட டிகிரி எவ்வளவு அதை தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே என்னது டிகிரி த்ரீ சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா பாலினாமியல் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனும் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் எழுதிக்கிறேன் பாலினாமியல் மியல் டிகிரி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனும் எழுதிக்கலாம் இல்லாட்டா இந்த த்ரீ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் கியூப்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதா கியூபிக் பாலினாமியல்னு கூட எழுதிக்கலாம் சரிங்களா எழுதிக்கிறேன் கியூபிக் பாலினாமியல் புரியுதா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு சம் தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே இதோட எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் முடியுது என்னோட டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல்லாக்கினை கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப அதை நம்ம அப்லோட் பண்ற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி